Herkese merhaba. TR724 YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos 2024 Pazartesi gündemi yorumlayacağız. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız. Türkiye ve Dünya gündeminde konu çok ama ben özellikle sizin dikkatinize sunmak istediğim başlıkları derledim. Bunlardan bir tanesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Reuters'e verdiği demeç. Çok teknik bir demeç gibi gelebilir ama Milli Savunma Bakanı Reuters'e böyle bir demeç verirse bunun anlamı Önümüzdeki dönemde siyaseten ciddi gelişmeler olacak demektir. Özellikle de Suriye bağlamında. Yaşar Güler diyor ki Suriye bağlamında eğer normalleşme beklendiği gibi giderse yakında bakanlar tekrar bir araya gelebilir. Yazılı bir açıklama hani ayaküstü verilmiş ya da işte spontane söylenmiş bir ifade değil. Dolayısıyla daha da derli toplu düşünüldüğünü ve bir strateji yansıttığını ele alabiliriz. Bu neden önemli? Şu açıdan malum olduğu üzere Yaşar Güler de aslında bugün Suriye'de yaşanan büyük çöküşün, neden olan büyük mülteci krizinin, yüz binlerce insan hayatı kaybetmesinin nedenlerinden, faillerinden bir tanesi aslında Yaşar Güler. Hatırlatalım 2014, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde internete düşen ve hala dolaşan bir ses kaydı vardı. Orada Yaşar Güler de o toplantıdaydı. Hakan Fidan'ın o meşhur karşıya 3 adam gönderir bu tarafa. 5 roket attırır savaş gerekçesi yaparım dediği konuşmada olan isimlerden birisi Yaşar Güler. Yani bugün yaşanan Suriye hizmetinin mülteci krizinin sebeplerinden birisi kendisi. Sanki böyle değilmiş gibi, sanki o süreçlerin içerisinde yer almamış gibi Reuters'e verdiği demeçte diyor ki işte Suriye'de şartlar normalleşirse bakanlar seviyesinde tekrar bir araya gelebiliriz. Yani bu yakın zamanda Suriye'nin savunma bakanına bir araya geleceği gibi bir yorumu da getirebilir ve bu boş bir yorum değil. Peki Savunma Bakanı'nın bahsettiği normalleşme şartları ne? O da işte ayrı bir sorun. Şöyle ki diyor ki kapsamlı bir anasanın kabul edilmesi, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının yaratılması için elinizden gelen tüm desteği vermeye hazırız diyor. Şimdi serbest seçimler, güvenlik ortamının sağlanması, anayasa yapılması yani bunlar bir ülkenin iç işleri. Siz Milli Savunma Bakanısınız, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanısınız. Suriye'nin iç işleriyle alakalı bir takım şartlar dayatıyorsunuz. Eğer bunlar sağlanırsa Suriye'den çekiliriz. Ya bu gerçekten bir ülkenin hani devlet adamı meselesinin ne kadar hayati olduğunu da gösteren bir konu. Reuters'in demeç veriyorsunuz. Dünyanın her yerinde bu haber okunuyor. Ve siz başka bir ülkenin toprağında ordusu olan bir ülkenin savunma bakanı olarak diyorsunuz ki bunlar sağlanırsa çekiliriz. Ya ben senin iç işlerine karışıyorum ve ülkende işgalciyim demenin en kestirmeden yolu Yaşar Güler bunu da yapmış. Hani uzun zamandır hep söylediğimiz bir konu var. Türkiye'de bir devlet adamı eksikliği sorunu var. Katrical dedikleri konu eskiden. Adam gibi adam eksikliği. İşte Milli Savunma Bakanı da Reuters'e demeç veriyor. Ve özü meali şu. Ya biz sizin ülkenizde işgalciyiz. İç işlerinize de karışıyoruz demiş oldu. Ve diğer başlıklar F-16 ile ilgili süreçten bahsediyor. Burada tabii bir nokta daha var. O da şu son günlerde sıklıkla dile getirilen. Özellikle Cavit Çağlar üzerinden dolaşıma sokulan bir söylem var. O da nedir? S-400'leri başka bir ülkeye verelim, F-35'e geri dönelim. E şu anda bu konuda ciddi bir e, lobi çalışması devam ediyor iktidar cenahında. Bu söylemleri de işte Yaşar Güler de benzer bir isim vermeden ona ima etmiş. Gelinen noktada şöyle bir tablo var. Evet yani S-400'leri aldık, e, F-35 30, üretici ortağıydı Türkiye. Milyarlarca dolar zarara uğradı. Çok büyük stratejik kayıtları var ama şimdi de oradan dönmek için bir yol yapıyorlar. Evet o kısa röportaj aslına bakılırsa çok önemli detaylar içeriyor. Bakmasını görmesini bilenler açısından ve önümüzdeki dönemde yani yakın zaman içerisinde söyleyebiliriz. Suriye'de ciddi değişiklikler olursa şaşırmayalım diyelim ve devam edelim. İç siyasette de çok önemli bir başlık var. Yani aslında bu önemli başlık herkesin bildiği malumun ilanı. Çünkü buna dair zaten... Türk siyasi tarihini takip eden, siyasi hayatını takip eden herkes benzeri fikirlere, bilgilere sahip. Ankara'nın tecrübeli gazetecilerinden Mustafa Ünal uzun yıllar haksız hukuksuz yere hapiste yatmıştı. Kendisinin Ankara'da, benim de uzun yıllar Ankara'da beraber çalıştığım önemli bir meslek büyüğümüz dediği bir ifade vardı ve ben yıllardır bunu hatırlatırım. Ayak oyunları bakımından İstanbul Bizans ise Ankara Kahve Bizans'tır derdi. Yani ayak oyunlarının... En alası, en ahlaksızı Ankara'da yaşanır demişti ve özellikle de siyasette. Tabi tecrübeli gazeteciler siyaseti okurken bu realiteyi görüyorlar. İşte bunlardan somut bir örnekle karşı karşıyayız. O da nedir? Ümit Özdağ, Ümit Partisi'nin 
İşte Ümit Özdağ gelecek varsın gene. Başkanı biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ile de son seçimde bir gizli ittifak yapmış, mutabakat imzalamış. Enteresan bir siyasi figür. Şimdi de ilginç bir açıklama yaptı. Açıklamayı e, gazetecinin ismini hatırlamaya çalışıyorum. Mine Özbek. Evet Mine Özbek'e yapmış. Ve e, orada ilginç bir kesit e, ve aslında biraz da kafa karıştırıcı. Şöyle ki e, anlatış şeklinden sanki Meral Akşener kendisini dinlenemem bir odaya götürmüş. Orada nedenini sorma o adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz demiş şeklinde aktarıyor. Ama aslında detaylı dikkatli dinlediğimiz zaman olayı kendisine bir danışmanın aktardığını söylüyor. Yani sonuçta böyle bir kafa karışıklığı oluşsa bile yayında realite şu 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan isim Meral Akşener'de. Tabii ki Muharrem İnce'nin vukuatlarını, skandallarını göz ardı etmiyoruz ama Meral Akşener'in bu tavırları dikkat çekici. 2024 seçimler, 2023 seçimlerinde de aynısını yapmıştı malum. Yani Ankara'daki klasik söylemle kahve Bizans oyunları bunlar. Ee, sözde muhalif gözükürsünüz. Sözde rejime karşı bir takım e, hareketler içerisinde olursunuz ama arka kapıdan sarayla işbirliği halinde olursunuz. Deniz Baykal'da da bunu görmüştük. Meral Akşener de bunu gördük. E, Ümit Özdağ zaten e, sadece bir siyasi parti lideri, devletin istihbarat ve güvenlik kurumlarıyla da işli dışlı olan çeşitli platformlarda e, bağı olan bir insan. Yani gördüğünüz şöyle ifade edelim. Ee, televizyonlarda gördüğünüz, miting meydanlarında dinlediğiniz siyasilere olduğu gibi bakmayın. Onların perde arkası trafiklerini görmek gerekiyor. Sıradan vatandaşlar olarak bunları biz nasıl görebiliriz diyebilirsiniz. Haklı bir sorudur ama şöyle ifade edelim. Elimizde bir kontrol ve denetim mekanizması var. O da nedir? Tutarlılık. Yani bir insanın tavırlarını izlediğiniz zaman e, burada görünmeyen bir pazarlık olup olmadığını anlamanız mümkün. Ne gibi? Şöyle ifade edelim. Bir siyasi parti lideri ya da önemli pozisyondaki bir bürokrat, önemli pozisyondaki bir üst düzey isim hayatın akışına olağan olmayan bir adım atıyorsa bunun arkasında kesinlikle bir tehdit, şantaj ya da işbirliği vardır. Mesela işte Deniz Baykal'ın daha önceki dönemlerde hatırlayalım saraya gidip Erdoğan'la görüşme yapıp Erdoğan'a can simidi atması gibi Devlet Bahçeli'nin Erdoğan aleyhine en ağır şeyleri söyleyip daha sonra Erdoğan'ın yancısı olması gibi. Meral Akşener'in Erdoğan'a karşı her şeyi söyleyip hatta işte şu olmazsa namussuzum diyecek kadar ileri ifadeler kullanıp tersini yapması gibi liste uzayıp gidiyor. Yani görünen tablo bize aslında perde arkasındaki olayların ne olduğunu bilmesek bile bir takım kirli pazarlıkların olduğunu gösteriyor. Ve aslında oynanan şeyin bir tiyatrodan ibaret olduğunda bize teyit etmiş oluyorlar. Benzeri bir durumu biz nerede görüyoruz? 15 Temmuz'da görüyoruz. Bakın şimdi perde arkasında Cumhurbaşkanı seçimlerinde bu pazarlıkları yapanlar 15 Temmuz gibi Türkiye tarihinin en önemli olaylarından birinde sizce bu pazarlıkları, bu anlaşmaları yapmamışlar mıdır? Yani böyle düşünüyorsanız Türkiye'yi hiç tanımamışsınız demektir. Ve herkesin ittifak ettiği işte Kemal Kılıçdaroğlu dün bir e, kanalda konuşuyordu. E, artık ancak YouTube kanallarına çıkabiliyor. Televizyonlara çıkma şansı bulamıyor. Ee, orada dediği şey şuydu, evet 15 Temmuz'la ilgili şaibeli noktalar var, meclisi çalıştırmadılar, Hakkan Fidan'ı e, meclise göndermediler, Hulusi Akar'ı göndermediler. E, Kemal Bey bunu 18. yılda mı fark etti? Hayır, ilk günde biliyordu. Ama siyaset ve Ankara'nın Bizans oyunları böyle şeyler. Meral Akşener bilmiyor mu 15 Temmuz'daki kumpası? Gayet iyi biliyor, yılların tecrübeli siyasetçisi. E, Ümit Özdağ bilmiyor mu? Hepsi biliyor ama işte o perde arkası pazarlıklar, perde gerisinde dönen bir takım ittifakların sonucu bu hamleler. Yoksa herkes her şeyi biliyor. 15 Temmuz'un da bir kumpası olduğunu ve Erdoğan rejiminin e, devlet aklı deyip, devleti bahane edip kendi tek adam rejimini inşa ettiğini herkes biliyor. Bugün Müesser Yıldız'ın bir yazısında vardı. E, aynı Bodrum'da saklanan iki komutandan bir tanesi hapiste, bir diğeri de Genelkurmay ikinci başkan oldu. Ve bunun sayısı örneğini size yıllardır anlatıyoruz. Aslında herkes her şeyi biliyor ama maalesef gerçekleri söylemek, ifade etmek de herkesin harcı olmuyor. Evet özetleyerek söyleyelim 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener danışmanı üzerinden Ümit Özdağ'ın aktardığı konu bu. Ümit Özdağ'ın bahsettiği kişi bir danışmanı, bir anket sahibi, anket şirketi sahibi daha doğrusu ifadeyle. O isim kendisine aktarıyor. Dediğim gibi biraz sanki Meral Akşener kendisi doğrudan aktarmış gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Ama sonuçta gerçek olan bir şey var. Meral Akşener sarayla işbirliği yapıp 2018 seçimlerinde Erdoğan'a çalışmış. 2023 seçimlerinde çalışmadığını düşünen varsa bilemiyorum. Türkiye siyasetini herhalde yakından takip etmiyordur diyelim. 
E, Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var. O da e, önemli. Tam da bu tartışmanın üzerine denk gelmesi açısından da önemli. E, Kılıçdaroğlu Kısa Dalga web sitesine bir dö- yazılı röportaj vermiş. Orada söylediği şeyler var. Başlıklar da var ama bir bölüm çok dikkat çekici. E, Kılıçdaroğlu'nun soruya verdiği cevap, Meral Akşener'in saray ziyaretiyle ilgili soruya verdiği cevap da dediği şey şu. Yaşadığımız bu sofralarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz. Doğrudan Meral Akşener'e ihanet ettin demiş. E, bu da dikkat çekici önemli gelişmelerden bir tanesi. Bakalım Meral Akşener bu iki önemli açıklamayla ilgili ne diyecek? Biz yayın saatine kadar herhangi bir açıklamasını görmemiştik. E, Kılıçdaroğlu'nun CHP, şey, AKP, MHP ittifakla ilgili söylediği cümleyi de aslında önemsemek lazım. Neden? Çünkü yani bu yeni bir realite değil ama yeni söyleniyor. Kılıçdaroğlu da bunlardan bir tanesi. O da diyor ki ortada bir koalisyon yok. Devleti ve devletin yarattığı rantı paylaşım kavgası var. Çıkara dayalı bir koalisyon var ve maalesef çıkara dayalı koalisyonlar uzun sürüyor şeklinde bir analizi var. E, politikadan siyasetten devam edelim. Son günlerde ilginç bir tartışma var sosyal medyada. Gelecek Partisi'nin AKP'ye katılacağı yönünde hatta Davutoğlu'nun bu yönde sinyaller verdiği yönünde e, haberlerde kulislerde çıktı. E, mümkün mü? Evet son derece mümkün. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun hedefi, hesabı, kitabı, bütün gayesi zaten AKP'ye genel başkan olmak. Hani bugün Erdoğan dese ki gel koşa koşa parti kapatıp gidecek. Bunu yıllarda söylüyorum. Bu yeni bir durum değil. Çünkü Davutoğlu'nu tanıyorum. AKP dengelerini tanıyorum. Davutoğlu'nun bir hedefi hırsı var. Siyasi egosu inanılmaz yüksek ve hedefi hani Erdoğan'ı da hep fakir görür Davutoğlu. Erdoğan'ı böyle okumaz, e, bilmez, cahil olarak değerlendirir. Bunu yakın çevresindeki herkes bilir. Davutoğlu atıldığı darbeyle gönderildiği partiden ki %49 gibi rekor bir oyla seçilmiş bir isimdi. Partiye tekrar geri dönmeye çalışıyor. Yıllardır bunun peşinde ama bir türlü olmadı. Şimdi Gelecek Partisi ile AKP'nin birleşeceği yönündeki tartışmalar tekrardan bizim Türk siyasetinde alışık olduğumuz milletvekili pazarlıklarına tekrar döndü gözü. Hani kilosu kaça gidiyor diye bugünlerde çok konuşulan bir espri var. Bu yıllardır Ankara siyasette mecliste konuşulur. Milletvekili pazarı vardır. E, neredeyse kiloyla satın alırsınız. Değişik dönemlerde olur bu. Şimdi aynı tartışmalar var. Bu tartışmalara bir tepki de e, yine Gelecek Partisi'nden geldi. Genel Başkanım Sosyal Çukur Özdağ diyor ki ya benim de adım geçiyor. Kimse bana bir şey sormadı. Benim konudan haberim bile yok. Ayrıca böyle bir tartışmayı da yani biz ciddi bir operasyonda karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü parti ç- toplandı, çalışıyor, gayet de iyi de gidiyoruz. Biz burada ciddi bir operasyona muhatapız diyor. E, mümkün ama bu siyasette rastlamadığımız bir tablo değil. Yani hem operasyon mümkün hem de milletvekillerinin pazarlıklar sonucunda iktidar partisine katılması. Tabii iktidar partisinde Davutoğlu katılırsa bugüne kadar söylediklerini tekrar insanlara hatırlatmak lazım. Erdoğan'a neler demişti, neler söylemişti ama... Şimdi dönüp AKP'ye katılıyorsa o zaman Davutoğlu'nun da hani zaten intihar etmişti. Artık bu herhalde son hamlesi olmuş olur. Tabii AKP'ler Davutoğlu'nu alır mı? Ben buna ihtimal vermiyorum. Hani her ne kadar Erdoğan çok sıkışmış olsa da, siyasi desteğe ihtiyacı olmuş olsa da, her milletvekilinin bir anlamı olsa da, matematiksel anlamda söylüyorum, hani sayı değeri açısından yoksa kişilik ya da içerik anlamda bakmıyor AKP, rakamsal değerine bakıyor. Da Davutoğlu'na ben AKP'nin kapı açacağına çok ihtimal vermiyorum. Ne kadar sıkışmış olursa olsun başka bir partiden alır ama Davutoğlu'nu almaz diye okuyorum. Ama tabii ki yani siyaset bu. Siyasette çok köşede olmamak gerekiyor. Evet bir Türkiye realitesiyle karşı karşıyayız. O da şu geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. Instagram'ı kapatmışlardı. Yoğun baskılar ve AKP'nin kendi tabanından da gelen tepkilerden sonra Instagram'ı açtılar. Ama... Olay bununla bitmiyor tabii ki. İşte bugün yeni bir haber. Sokak röportajında Instagram yasağını eleştiren vatandaş tutuklandı. Normalde olmalı mı? Hayır. Normalde sokak röportajları yani herhangi bir platform yani televizyonlar, gazeteleri bıraktım. Sokak röportajlarında sokaktaki herhangi birinin söylediği cümle. Yani soruşturma konusu bile olmaması gereken şeyler bunlar. Ama... Rütük harekete geçiyor. Ebu Bekir Şahin özellikle tam anlamıyla bu işler için oraya atanmış bir isim. Rütük harekete geçiyor ve akabinde jet hızıyla soruşturma açılıyor ve sonrasında jet hızıyla tutuklama. Tutuklanan insanlara bakıyorsunuz. Yani fikrini beyan etmiş, tepki gösteriyor. Yani bu, bu ifade üzerine soruşturma bile açılmaz. Ama Türkiye burası ve sokak röportajları da bu e, aşamaya geldik. Peki bu mesaj ne? Bu mesaj açıkçası şu. Şimdi ana akım medya dediğimiz televizyonlar, gazeteler e, tamamı Erdoğan rejiminin kontrolünde, tamamı kendi yönetiminde hatta aile şirketleri olarak yönetiyor. 
Ve bunların itibarı kalmadı. Türkiye'de bu televizyonları izleyip bu televizyonlara bakıp fikrini şekillendiren, kararını değiştiren pek kişi kalmadı. Sosyal medya öne çıktı. Artık sosyal medya platformları ön planda. YouTube yayınları, Instagram, Twitter paylaşımları. Bunları kontrol etmek için yoğun bir çaba harcıyor Erdoğan. Bunları manipüle etmek için, çünkü tümden kapatmak da aleyhine olabilir. Manipüle etmek için aktrol orduları kuruyor. Kamu hazinesinden maaşları ödenen bir yığın troll var. Ve bu insanlar tehdit, şantaj, her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar. Ona rağmen hali hazırda tam kontrol sağlayamadı. Çünkü sokak röportajları ilginç bir şekilde e, nabzın attığı yer haline geldi. Öyle ki bazı sokak röportajları milyonlarca kez izleniyor. İşte bu tutuklama kararıyla aslında tam anlamıyla o insanlara mesaj. Hani sokakta söylediğiniz herhangi bir şeyden de tutuklanabilirsiniz. Hani bir, bir zamanlar AKP'li siyasal İslamcılar e, Kuzey Afrika'ya örnek gönderir. İşte Kuzey Afrika'daki... Diktatörler sokakta başörtüsüne bile karışır derdi. Erdoğan rejimi ve onun uzantıları bir, aşım, bir adım daha da öteye götürdü. Sokakta söylediğiniz her cümleden de tutuklanıyorsunuz. E, tam bir faşizan uygulama. Ama bu yeni de değil ve tade, yalnız da değil. Ne gibi? Mesela işte Perinçek'in danışmanlarından bir tanesi e, ismi de e, Emin Adanur. E, eski Bursa Spor Başkanı'ydı. E, karanlık bir isim. Ve bu isim nitelikli dolandırıcıdan tutuklanmıştı. Ne oldu? Perinçek'in tabiriyle altın çağını yaşayan ve siyasetin köpeği olan yargı gece yarısı mahkeme heyetinde itiraz eden, tahliye reddeden hakimi görevden alıp yerine başka bir hakim koyup heyeti değiştirdiler ve Emin Adanur tahliye edildi. Hem de gece yarısı operasyonuyla. Geçen hafta da haberlerde size aktarmıştık. Uyuşturucu baronlarını gece iki buçukta tahliye eden hakimler gördük. 750 bin dolar karşılığında. Evet, Türkiye realitesinde bunlar sıradan bütün şeyler haline geldi maalesef. Ve Erdoğan rejimine göre ki isminde adalet olan bir parti, Perinçek'in tabiriyle siyasetin köpeği haline gelen yargıdan manzaralar da bunlar. Hep hatırlatıyorum 15 Temmuz akşamı 5000'e yakın hakim savcının görevden alınıp tutuklanmaları bu, bu günlere hazırlık içindi. Yargıyı ele almadan, yargıyı kontrol etmeden Türkiye'de rejim değiştiremezsiniz. Şu anda da Erdoğan'ın yaptığı buydu. İşte AKP, MHP teşkilatlarından toplanan avukatlar hakim yapıldı. Meslekte geçen sürelerini tecrübeye saydılar ve ağır ceza reisleri olarak da atadılar. Ve sonuçta gördüğünüz fecaat ortaya çıktı. E bu ara bir başka sosyal medyanın önemli gündemi, ana akım medyada görmek mümkün değil tabii ki, e, sokak köpekleri meselesi. E, beklenen oldu ne gibi? Yani bu yasa, AKP ve destekçilerini çıkardığı sokak köpeklerine yönelik yasa, her ne kadar adını böyle süsleseler, değiştirmeye çalışsalar da sokak köpeklerinin itlafını, yani katliamı gerektiriyordu. Böyle bir hedefle yapılmıştı ve gerçekleşti. Fark etmiyor CHP'li ya da AKP'li ki CHP'li bazı belediyelerden de mesela Uzun Köprü Belediyesi'nden böyle bir görüntü geldi. Farklı yerlerde benzer görüntüler var. Ankara, Niğde ve Uzun Köprü'den sonra başka yerlerde de aynı görüntüler var. Maalesef ki maalesef iç parçalayan görüntüler. Düşünün sokak köpeklerini yakalamışlar, ellerini ayaklarını bağlamışlar, boğazını kesip öldüren, onları poşetlere, torbalara koyup sağa sola atan belediyeler var. Yani tam bir vahşet, tam bir e, izahı zor bir tanım açıkçası. Yani buna başka şeyler söylemek istiyorum da söylemem uygun olmaz ekranda. Ya düşünün ya sokak köpeklerini, ya bir sokak, sokak köpeği deyip, hani böyle biraz daha aşağılamaya çalışanları vesaire. Ya o bir can, o bir hayvan. O, bir, o hayvanın bu şekilde işkence ederek öldürülmesi, boğazının kesilmesi, kafasının kesilmesi, sonra torbalara doldurup sağa sola atılması. Yani ne tür bir vahşi insanlarsınız? Nasıl bu kadar vahşileştiniz? Gerçekten izah etmek zor. Ama sorun şu. Buna yol veren Erdoğan rejimi. Bunun önünü açan Erdoğan rejimi ve bunu destekleyen, bunu Olacağını bile bile bu yasayı geçiren Erdoğan rejimi faturaları ona çıkarmak gerekiyor. Maalesef Türkiye'nin değişik yerlerinden benzer görüntüler var. Vahşet görüntüleri. Hani sokak köpeklerini kontrol edelim derken bir başka vahşette imza atıyorlar. Tabi her zaman olduğu gibi yine gözden kaçırılan bir nokta var. Erdoğan rejimi 23 yıldır iktidarda. 23 yıldır bu sorunu derli toplu bir şekilde çözmeyen ki dünyanın değişik yerlerinde bu sorunun nasıl çözüldüğüne dair çok somut örnekler var. Yani çok somut. Hani Çözemiyorsanız gidin o ülkelerin örneklerine bakın. İnternetten birkaç saatlik bir çalışmayla bile bunu görürsünüz. Ama yapmadılar. Neden? Çünkü öldürmek daha kolay. En iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar, öldürüyorlar. 
Maalesef çok e, can sıkıcı görüntüler geliyor. Gerçekten iç parçalayıcı görüntüler bunlar. E, Türkiye gündeminden devam edelim. E, Şırnak'tan gelen bir görüntü düşündürücü. Şırnak'ın Çalışkan Beldesi yakınlarında bir e, patlama oldu. Bir e, yolcu minibüsü. İşçileri taşıyor. Maalesef yine işçilere yönelik bir saldırı bu. Bir kişi hayatını kaybetti. İki sağır çok sayıda yaralı var. Olayla ilgili çeşitli haberler var, çelişkili haberler var. Terör saldırısının olduğu iddia eden var. E, İçişleri Bakanı yerli kendi aralarında olduğu bir grup e, rakip şirketler arasında bir husumet olduğunu iddia ediyor. Olayın boyutunu henüz bilmiyoruz ama acı olan, kötü olan şey şu. Hep böyle garibana oluyor olay. Orada e, muhtemelen de asgari ücreti çalışan işçiler bunlar saldırıya uğradılar. E, patronları kavga ettiyse bile, olayın başka bir boyutu, siyasi boyutu, terör boyutu varsa bile yine olan gariban vatandaşı olmuş oldu. Ve muhtemelen de bu soruşturmayı kapatıp geçecekler. Amerika'ya geçelim. Dünden bu yana e, Amerika'da çok konuşulan bir konu var. Konunun bir tarafı da Türkiye. Daha doğrusu bir Türk vatandaşı. E, Gökhan Gün, Amerikan e, Savunma Bakanlığı Pentagon'da çalışan bir Türk mühendis. E, i̇ddiaya göre Pentagon'un çok gizli belgelerini başka bir ülkelere ki orası açıklanmadı henüz belli değil. Yani bilinmiyoruz e, iddianame açıklandığı zaman göreceğiz. Satmaktan yani casusluktan tutuklandı. Hatta son e, seyahati Meksika'ya gidecekken yanında çok gizli belgelerle evinde yapılan, Virginia'daki evinde yapılan baskında gözaltına alındı ve tutuklandı. Çok sayıda gizli belgeden bahsediliyor. Olay biraz tuhaf. Şöyle ki hani e, Pentagon'da çalışan bir Türk mühendis e, çok sayıda gizli belge, e, top secret e, seviyeli yani çok çok gizli belgeler evinde yüzlerce sayfa. Hani bunlar neden evinde? Hani bir yere çalıyorsak, götürüyorsa neden evinde tuttu? Ayrı bir soru işareti. Sonra e, hayat hikayesine baktığınız zaman Virginia'da, Üçebi, Miami'de, Teksas'ta, orada burada başka yerlerde mülklerinin olması da çok normal değil. Hani bu kadar bir serveti kazanması da soru işareti. Ama casusluk iddiası ağır bir iddia. Yani FBI'de bunu çok sıkı çalışmıştır muhtemelen. Yarın salı günü mahkemesi var. Ben de mahkemeyi izleyip size aktarmaya çalışırım. Ee, enteresan bir dosya, ilginç bir dosya. Bakalım altından ne çıkacak? Hangi ülke adına casusluk yaptı, yaptıysa ve bunların içerisinde ne tür belgeler sızdırdı, ne tür belgeleri götürdü? Bu da tabii ki önemli bir soru işareti. Hani Meksika'ya balık tutmaya gidiyordum şeklinde bir açıklama yapmış kendisi polisler FBI'ye ama tabii soru işareti. Yani yanında çok gizli Pentagon belgeleriyle Meksika'ya balığa mı gidilir sorusu da haklı eleştiri, bir soru eleştirel olarak da gündeme getirmek mümkün. Bakalım dediğim gibi dosya çok enteresan, ilginç bir hikaye, daha yeni gelişiyor. Gelişmeleri takip edip size aktarmaya çalışacağız. Amerika'dan devam edelim. Elon Musk biliyorsunuz Twitter'ın patronu, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Twitter yani yeni adıyla X'in patronu. Bugün bu akşam Amerika saatiyle, doğu saatiyle diyelim, akşam 8'de çünkü Amerika'da Saat dilimleri var büyük bir ülke olduğu için. Ee, Twitter'da Elon Musk Donald Trump'la röportaj yapacak. Canlı yayın e, Donald, Trump'tan soru, Donald Trump'la sohbet edecek, sorular soracak. E, izleyicilerden gelen soruları aktaracak. Enteresan bir yayın olacak kesin. Çünkü e, Donald Trump zaten son derece enteresan bir kişilik. Elon Musk da ondan kalır değil. Ve canlı yayında gelen sorular, tepkiler üzerine. Bakalım e, Elon Musk diyor ki çok eğlenceli bir yayın olacak. Görelim hatırlarsınız e, Twitter, e, eski adıyla Twitter, e, eski yönetimiyle Donald Trump'ın hesabını kapatmıştı. E, Elon Musk da 2022'de 44 milyar dolar para verip Twitter'ı satın aldı, adını değiştirdi. Sonra Trump'ın hesabını açmıştı. Şimdi de Trump'a ciddi destek veriyor. Bakalım bu destek nelere yol açacak? İlginç bir yayın olacak. Ben de şahsen izleyip yorumlarımı size aktarmak istiyorum. Joe Biden başkanlıktan çekildikten sonra ilk kez konuştu. Dün yani pazar günü itibariyle Amerika'da normal gelişmiş medeni ülkelerde olduğu gibi insanlar çoğunlukla tatildeydi. Biden da memleketinde Delaware eyaletinde bir parkta bisiklete bindi. Sahilde güneşlendi. Daha doğrusu gölgede oturdu dinlendi. Böyle görüntüler yansıdı ve ilk defa bu başkanı çekildikten sonra, başkanlık yarışından çekildikten sonra daha doğru ifadeyle CBS'e röportaj verdi ve röportajında dediği şey şu, Trump Amerika için bir tehdit, Trump'ı yenmeliyiz, yenmeliyiz, yenmeliyiz. Üstüne basa basa üç kez bunu ifade etti ve Kamala Harris'in başarısı için sahaya ineceğini, çalışacağını, kendisinden beklenen her türlü desteği vereceğini açıkladı. Buradaki Trump'ın tehdit olduğu ve yenmeliyiz, yenmeliyiz, yenmeliyiz vurgusu dikkat çekici. Çünkü 
2024 seçimlerinin ana motivasyonu bu olacak gözüküyor. Trump bir tehdittir ve Trump'ı yenmek zorundayız şeklinde bir vurgu. Önümüzdeki günlerde çok sıklıkla duyacağımız bir başka başlıktı. Evet bugün 12 Ağustos'tu. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları toparlamaya çalıştık. TR 24 ailesi olarak size güncel orijinal yorumları düzenli olarak aktarmaya çalışıyoruz. Ee, sabah yayınları, öğle yayınları, akşam yayınlarıyla özel dosyalarla. Siz de bu yayınları değer buluyorsanız, beğeniyorsanız lütfen e, beğenme tuşuna basmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü YouTube algoritmasında zaten dezavantajlıyız. Zaten Erdoğan rejimi ile YouTube arasında yapılan anlaşma sebebiyle yayınlarımız algoritmik olarak sansürleniyor. Bunları açabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu hatırlatmayla da bülteni bitirmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.